യേശു ക്രിസ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ വീണ്ടും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ അല്പസമയം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ കാനോനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ബൈബിളിന്റെ കാനോൻ പല ആളുകളും ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സിൽ അതായത് വിശ്വാസ ന്യായവാദ ശാസ്ത്ര ബന്ധത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ കാനോനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ ബന്ധത്തിൽ എന്താണ് ബൈബിളിന്റെ കാനോൻ അല്ലെങ്കിൽ കാനോന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ കാനോൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിലെ റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് കാനോൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ ഗാനെ എന്ന് ആ പദം അറിയപ്പെടുന്നു ഗ്രീക്കിൽ കാനോൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അളവുകോൽ മാനദണ്ഡം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ പദത്തിനുള്ളത് കാനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അളവുകോൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനദണ്ഡം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അളക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അളവുകോൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനദണ്ഡം ഇതിനെ കാനോൻ എന്ന് സാധാരണയായി നാമകരണം ചെയ്യാറുണ്ട് സഭാപിതാവായിരുന്ന ഒറിയൻ അദ്ദേഹം ഈ കാനോൺ എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈറ്റപ്പുകളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രമാണം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാർഗരേഖ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവുകോൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഒറിയൻ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് ഒരു മാനദണ്ഡം അതായത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതിനായി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാനോൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെ ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാമാണികമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെ ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് കാനോൺ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് സഭയാണ് കാനോൺ ബൈബിളിലെ വിശ്വാസനീയമായ ദൈവനിശ്വാസമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് അതിനെയാണ് കാനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാനോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയത് സഭയാണെന്ന് പല ആളുകളും തെറ്റായി ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സഭയല്ല ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവനിശ്വസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ലിസ്റ്റിനെ വാസ്തവത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതൊരു വെറും തെറ്റായ ധാരണയാണ് സഭ അങ്ങനെ ഒരു 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 ധാരണ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഇന്നന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് വിശ്വസിക്കാൻ യോഗ്യമായത് അല്ലെ ഇന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം ക്രൈസ്തവ സഭ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ചർച്ച് വാസ്തവത്തില് ദൈവനിശ്വസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുകളെ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ സഭ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ബൈബിളിന്റെ കാനോൻ മറിച്ച് കാനോനികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അതാത് സമയങ്ങളിലായി ദൈവസഭ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ സഭയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവനിശ്വസമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നുള്ള ചിന്തയും പഠിപ്പിക്കലുകളും വേദ വിപരീതമാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഈ ദൈവനിശ്വസ്തത ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദൈവനിശ്വസ്തത അല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൈബിളിനകത്ത് അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളെ ദൈവനിശ്വസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തിമോത്യോസൻ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യയനത്തിന് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവനിശ്വാസികമാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകി തിരയണതിന് ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നത് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നിശ്വസിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാചനം പത്രോസ്വനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ സ്വയമായി വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഉളവായതല്ല മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയാഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ച എത്ര എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം അതായത് ഈ പറയപ്പെട്ട ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ എഴുതാ
അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചതായ കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തവ മനുഷ്യൻ എഴുതുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ദൈവം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ അത് എഴുതി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തു കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യൻ എഴുതി മനുഷ്യൻ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിപ്രധാനമാകുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പുസ്തകത്തെ ദൈവ നിശ്വസ്ത ഗ്രന്ഥമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ കാനോൺ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഞ്ച് ഉപാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗങ്ങൾ ആ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇത് ആധികാരികമാണോ ഈ ബൈബിളിലെ പുസ്തകം ഈസ് ഇറ്റ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ഇത് ആധികാരികതയുള്ള ഗ്രന്ഥമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണോ നമ്മുടെ പക്കലുള്ള ഈ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള ഈ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് അവ ദൈവനിശ്വസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് നാം വാസ്തവത്തിൽ പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവനിശ്വസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണല്ലോ കാനോൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവനിശ്വസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവനിശ്വസ്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവനിശ്വസ്തമല്ല എന്ന് ഈ ബൈബിളിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആളുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അവരുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിന് കാനോരികത ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇത് ദൈവവിശ്വാസമാണ് മറ്റേ പുസ്തകം ദൈവവിശ്വാസം അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ അഞ്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളിലാണ് ഒന്നാമതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സിറ്റ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ഇത് വാസ്തവത്തില് ആധികാരികത ഉള്ള ഗ്രന്ഥമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന വചനമാണോ ഇത് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഹോബ ഇപ്രകാരം അല്ല ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവന ആ വചനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അത് ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സെറ്റ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് അതായത് ഇത് ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥമാണോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ സെറ്റ് പ്രൊഫറ്റിക്ക് ഇത് പ്രവചനപരമാണോ അതായത് ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പ്രവചനപരമാണോ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റുകൂടാത്ത ദൈവിക പ്രവചനങ്ങൾ ഉള്ളതാണോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ് റിട്ടൺ ബൈ എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഒരു ദൈവപുരുഷനാലാണോ ഇത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മാനദണ്ഡമാണ് കാനോയികമായ ഒരു പുസ്തകത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാനദണ്ഡം ഒന്നാമത്തെ മാനദണ്ഡം ഈസ് ഇറ്റ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് അത് ആധികാരിക ഉള്ളതാണോ ദാസ് സ്നേഹിതരോട് യഹോവ ഇപ്രകാരം അല്ല ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവന അതിലുണ്ടോ ഡസ് ദോഡ് ഓഫ് ഗോഡ് കെയിം ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ അത് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അത് പ്രവചനപരമാണോ അതായത് അത് എഴുതിയത് ഒരു ദൈവപുരുഷനിലാണോ മൂന്ന് ഈ സിറ്റ് ഓതന്റിക് ഇത് ഈ വിശ്വാസ യോഗ്യപരമാണോ ഇത് വിശ്വാസ യോഗ്യപരമാണോ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന് യോജിച്ച നിലയിലുള്ളതാണോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സഭാപിതാക്കന്മാരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസന്മാരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദിമ സഭയിലെ ആളുകൾ അത് സംശയത്തിന് അതീതമായി വിശ്വസനീയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നവയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നീക്കിക്കളയ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചവയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവ നിശ്വസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആധികാരികത മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ മാനദണ്ഡമാണ് അത് ഈസ് ഡോതന്റിക് അത് വിശ്വാസപരമാണോ എന്നുള്ള ചിന്ത ചോദ്യം നാല് ഈസ് ഡൈനാമിക് അത് ജീവത്തിന് പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിവർ പരിവർത്തനാത്മകമായ പുസ്തകമാണോ ജീവിതങ്ങളെ അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഡ് ഇറ്റ് കം കം വിത്ത് ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ദൈവശക്തിയോടു കൂടിയാണോ അത് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് വാസ് റിസീവ്ഡ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് അത് കൈക്കൊള്ളപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് കൈക്കൊള്ളപ്പെടുകയും ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവജനം അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവജനം അത് അംഗീ അത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അവരത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരത് ഉപയോക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അഞ
ഒരു ദൈവപുരുഷനാണോ അത് എഴുതപ്പെട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഈസ് ഓതന്റിക് അത് വിശ്വാസയോഗ്യമാണോ അത് അതായത് സംശയത്തിന് അതീതമായി നൽകപ്പെട്ടതാണോ നാല് ഈസ് ഡൈനാമിക് അത് ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ മതിയായതാണോ അഞ്ച് വാസ് ഇറ്റ് റിസീവ്ഡ് കളക്റ്റഡ് റെഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് അത് കൈക്കൊള്ളപ്പെടുകയും ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും വായിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിലെ ഈ വേദവസ്തുവത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ കാനോനികമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുവാനായി ഉപയോഗിച്ചു വന്ന മാർഗങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് മാർഗങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ പുസ്തകം ദൈവ നിശ്വസ്തമായ ഗ്രന്ഥമല്ല എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ അല്ലാത്തവയെ അപ്പോക്രീഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി സാധാരണയായി കണക്കാക്കുകയും അത് വാസ്തവത്തിൽ കൈക്കൊള്ളപ്പെടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച പുസ്തകത്തിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളാണ് പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വന്നത് എന്നാൽ അതല്ലാത്ത ഒരു ആറ് പുസ്തകം കൂടെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ അതിൻ്റെ ബൈബിളിനോട് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അവയെ അപ്പോക്രീഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളെ അപ്പോക്രീഫൽ ഗ്രന്ഥ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഈ അപ്പോക്രീഫ എന്നുള്ള വിഷയം കൂടെ നാം വാസ്തവത്തില് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് അപ്പോക്രീഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലേഖനം അതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു എന്താണ് ഈ അപ്പോക്രീഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് വാസ്തവത്തില് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ഏതെങ്കിലും ന്യായമായ നിലയിലുള്ള തെളിവുകൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ അപ്പൊ വാസ്തവത്തില് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ആ പത്ത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ അപ്പോക്രീഫ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതായത് ദൈവനിശ്വസ്ത ഇല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ മുൻ പറഞ്ഞ അഞ്ചു മാനദണ്ഡങ്ങൾ ദൈവനിശ്വസ്തയുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബി സി ഇരുപതിനും എ ഡി നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഫിലോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അലക്സാണ്ടിയൻ യഹോദ തത്വശാസ്ത്രി അലക്സാണ്ടിയൻ യഹോദ തത്വശാസ്ത്രി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ബി സി ഇരുപതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അദ്ദേഹം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഉദ്ധരണികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അപ്പോക്രീഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിന്ന് അതായത് വിശുദ്ധ വേദവസ്തുവത്തിലെ ദൈവനിശ്വസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിശ്ചയപ്പെടാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദ്ധർണി പോലും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫിലോ ആ ജൂബിഷ് അലക്സാണ്ടിയൻ ഫിലോസഫർ അലക്സാണ്ടിയയിലെ യഹൂദ തത്വശാസ്ത്രി അറിയപ്പെടുന്ന ഫിലോ അദ്ദേഹം ധാരാളം ഉദ്ധർണികൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വാക്ക് വചനം പോലും ഈ പറയപ്പെട്ട അപ്പോക്രീഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് എ ഡി മുപ്പതിനും നൂറിനും മധ്യേ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു യഹൂദ ചരിത്രകാരനാണ് ഫ്ലാവിസ് ജോസിഫസ് അദ്ദേഹം റോമ റോമ സാമ്രാജ്യം ഗലീലി പിടിച്ചടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ റോമൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ യഹൂദിയയിലെ ഗലീലി പ്രദേശങ്ങളുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫായി റോമൻ ചക്രവർത്തിയെ അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മനുഷ്യനെ ഏറിയ കാലിന് ശേഷം യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ചരിത്രം എഴുതുവാൻ റോമൻ ചക്രവർത്തി തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി പ്രളയിഫിക്കലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് യഹൂദ പൗരാണികത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജൂബിഷ് ആനിക്കൂറ്റീസ് യഹൂദന്മാരുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ ബോധപൂർവം അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പഴയമത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വചനം പോലും അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു മൂന്നാമതായി യേശു ക്രിസ്തു
എന്നാൽ പഴയ മുതലെ ദൈവനിശ്വാസമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റ് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങളെയും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നാലാമതായി ജാമ്നിയായിൽ എ ഡി തൊണ്ണൂ നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറിലെ ജാമ്നിയായിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു യഹൂദ യഹൂദ മതപണ്ഡിതൻ യഹൂദ മതപണ്ഡിതന്മാർ ജാമ്നിയായിൽ കൂടുവന്ന യഹൂദ മതപണ്ഡിതന്മാർ അവര് അപോഗ്രഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദൈവനിശ്വസ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഒരു കാനോനോ ഒരു കൗൺസിലോ ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിലോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അപോഗ്രഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദൈവനിശ്വസ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അപ്പോസോലിക കാലത്തിന് ശേഷം രംഗത്ത് വന്ന സഭാപിതാക്കന്മാർ സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ അനേക ആളുകൾ ഇതിനുണ്ട് അവര് ഈ അപ്പോഗ്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് എതിരായി സംസാരിച്ചവരാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിഗൻ എരുസലേമിലെ സിറില് അതുപോലെ തന്നെ അഥാനാസിയസ് എരുസലേമിലെ സിറില് ഒറിഗൻ അഥാനാസിയസ് ഇവരെല്ലാം അപോഗ്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് എതിരായി എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും നാനൂറ്റി ഇരുപതിനും മധ്യ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രസിദ്ധന വേദവ്യാഖ്യാതാവായിരുന്ന ജെറൂം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വേദ പഠിതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററുമായിരുന്നു വൾഗേറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി അപോഗ്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ദൈവനിശ്വസ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നവീകരണ കാലഘട്ടം എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് മുതലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേദ പഠിതാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിരവധി ആളുകളും അപ്പോ ഗ്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിരാകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഹാനായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ അദ്ദേഹമായിരുന്നല്ലോ നവീകരണത്തിന്റെ പൂർവ്വ പിതാവ് അദ്ദേഹം ഈ ദൈവനിശ്വസ്തമല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ അപ്പോഗ്രിഫ പുസ്തകങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്താമതായി പറയാൻ കഴിയുന്നത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ പോളമിക്കൽ ആക്ഷൻ അറ്റ് ദി കൗണ്ടർ റിഫോർമേഷൻ അതായത് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അവ അവിടെ ആ കൗൺസിൽ വെച്ചാണ് ഈ അപ്പോഗ്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ ദൈവശ്വാസീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി അംഗീകരിച്ച് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ അവരുടെ ബൈബിളിനോട് അതിനെ ചേർത്ത് വെച്ചത് അപോഗ്രീഫ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഹിഡൻ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് കൺസീൽഡ് മറയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥം അർത്ഥമാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാസ്തവത്തില് എന്തല്ല ദൈവനിശ്വാസമല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേവലം മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ ക്രൂഫോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് അപ്പോ ക്രീഫ എന്ന് പറയുന്ന പദം തന്നെ ഉണ്ടായത് ജെറോമ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സഭാപിതാവായിരുന്ന ജെറോമാണ് വാസ്തവത്തിലെ സഭാചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അപ്പോക്രീഫ എന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങളെ വിളിച്ചത് അതായത് ഈ വിശ്വസമല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടവതാണ്ടി അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ട് അത് അപ്പോ ഈ കാനോരിങ്ങമല്ല നാല് തെളിവുകൾ ആയതിലേക്ക് നിരത്താ നിരത്തിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് അവയിൽ മുഴുവൻ ചരിത്രപരമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ഒരുപാട് തെറ്റുകളും അരാജകത്വങ്ങളും തുടങ്ങിയറിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രപരമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ഒരുപാട് പ്രമാദങ്ങളും അരാജകത്വങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് അപ്പോഗ്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ മോശ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ തെറ്റായ പ്രായോഗികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു തെറ്റായ പ്രായോഗികളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു മൂന്നാമത് അവ ഒരിക്കലും അവ ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്ട് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി എഴുതപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല ദൈവനിശ്വാസമായ മറ്റെല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ വളരെ വ്യക്തത വ്യക്തതയുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വ്യക്തതയുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല നാലാമതായി അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവ സ്വഭാവത്തെയും പ്രാവചനിക ശക്തിയെയും അതുപോലെ തന്നെ കാവ്യാത്മകമായിരിക്കുന്ന ആസ്വാദ ആസ്വാദനവും ഈ അപ്പോഗ്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡി
നിങ്ങളോട് പറയാം ഇത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ സംവാദ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അത് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഭർത്താവ് കൃപ നൽകട്ടെ അപോഗ്രീഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏത് ഗ്രന്ഥം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അവ ദൈവനിശ്വാസമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ദൈവനിശ്വാസ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തുവെന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അപ്രകാരം അവ സ്വീകരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള അഞ്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഇത് അനേകർക്കും വസ്തുതകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ 